。林子里有没有见过一个十来岁的小女孩？有啊。双探最大的主题，它是一个寒冷与温暖的对峙。衬托最后的人与人之间最基本、相互依存的那种温暖。段奕宏对极致的渴望，他是超过常人的。有他作为监制，让我们更加踏实。嗯《双探》主要讲的是两个北京人，因为不同的目的进入到一个叫双塔的城市。有个女孩被绑架了。北京的警察李慧妍是为了追寻一个小女孩的绑架案，周游是为了去查清楚自己父亲的命案背后隐藏着什么样的秘密。在双塔相遇了之后，两个人合力去完成了自己各自的诉求。这是我第一次拍剧。最开始的时候就达成了一个共识，塑造的每一个人物，首先他应该先是一个活生生的人，然后是他背后的那个身份。塑造李慧妍的时候，他是一个官夫，没有时间去照顾自己的儿子，儿子上了初中他都不知道。睡着了，站着。啊？又比如，呃，老北京胡同里面的生活。他说：“我赚了点工资，可不可以给自己安一个马桶？”家坐吃坐便，我什么都不管，我也管不着。不过，你不能是挖了你不管埋呀、啊！管管管！他在那种土壤里面的困境，怎么样让他更加生动、更加写实？然后他是一个警察，那么警察的操守、警察的韧性在什么地方？这不仅仅是一片林子，他还有念想。曾美惠姿饰演的乌纳吉是一个守林人，他在林场没落的时候守护着这片最后的土地。他帮助萍水相逢的周游，在双塔一路寻找父亲的秘密。他有原始的气息，也有女性坚强的那一块。你们北京警察放假吗？不放。都一样，得保护一方平安。<笑>比较重头的就是说，就我的团长，我的团的这帮演员的重聚。然后有一天是张国强老师就说打个酱油什么的，我可以来啊。你想拿自己当膀子？后来邢家栋老师、刘薇薇老师陆陆续续的加盟了这个戏。他们在片场，可能一个眼神相互就能躲。都是很即兴的，其实我都会不舍得去喊停，就让他们一直演呗。双塔有烤鸭吗？北京有啊。我请你吃遍北京城的烤鸭。就是东北那种气候的那种残酷，就是故事的内核和气质，它是吻合的，严寒中蕴藏的那种生命力，其实也是我们想刻画的这群人。说人民公安面对这种残酷的环境的斗争，他心中坚定的那份使命感。我记得上山的前一天晚上开始下雪，痛痛快快的下了一整天。整个剧组连夜就开始用卡车、啊、推土机呀、啊，开辟出一条路来。那场戏里面，段奕宏老师的确是把对自然的敬畏心体现出来了。为了呈现剧中角色的那种寒冷，啊，他自我要求放弃使用自己的取暖设备。有一场戏是屠夫擦案板，拍摄了第一条之后，我记得是段老师看到了一个细节，就说：“哎，这个地方可惜了。”那我们就直接又画了一块案板。啊，再画案板需要三个小时，其实对拍电视剧来讲挺奢侈。剧组大家之前都是做电影的，尽量的以电影的方式去要求自己。很多的中国观众也都受一些美剧、英剧、韩剧的影响
剧集越来越短，对讲故事的精准度、节奏看得越来越重。如何在这种短剧里面去尽可能的完成自己的表达，完成观众的诉求，我们不得不去反思、去突破